Los saluda Marina San Martín, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México. En mi comentario para Voces México, quiero compartirles la reflexión de la relación que existe entre corrupción y desigualdad de género, pues estimo que si se minimiza la primera, es posible reducir la segunda. La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan garantizar el bienestar de las personas. Un lastre para lograrlo es la corrupción, que implica el abuso de poder encomendado para beneficio privado. Este mal erosiona la confianza, debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo y afecta a los grupos más desfavorecidos. Tal es el caso de las mujeres a quienes nos impacta más en razón de la discriminación y violencia de la que somos objeto. De hecho, nos vemos más afectadas por la pobreza, pues de acuerdo con datos del Coneval, en 2020, el 42.4% de las mujeres en México se colocaba en esta situación, lo que nos lleva a depender de subsidios públicos que llegan a ser foco de corrupción. Nosotras utilizamos más los servicios públicos al ser las principales cuidadoras de las familias, de acuerdo con la encuesta nacional sobre el uso del tiempo 2019 del INEGI, las mujeres dedicaban casi 29 horas a la semana en la atención de personas dependientes, mientras que los hombres cerca de 13%. El PNUD y UNIFEM de Naciones Unidas sostienen que existe una relación entre corrupción y género, pues nosotras tendemos a ser el objetivo más común de estos actos. Según el informe Mujeres y Corrupción en América Latina y el Caribe de 2019, Solo una de 10 mujeres que pagó un soborno en los últimos 12 meses lo denunció. Otra forma que muestra cómo este problema nos impacta más es la extorsión sexual o sextorsión, que se trata de abusar del poder para obtener un favor sexual a cambio de servicios públicos. La corrupción impide que las mujeres gocemos plenamente de nuestros derechos. Por eso, a menor presencia de esta, menor será la desigualdad. Visibilizar la interrelación entre esta problemática y el género es clave para establecer estrategias que la erradiquen y que permitan avanzar hacia un desarrollo sostenible.